c'est que pour la télé que tu t'étais mis en habit de ville finalement ou c'est des... Mais j'étais pas, en fait j'étais pas en habit de ville, enfin j'étais en jean avec des, avec des, des... non mais attends, j'étais en, en jean, mais attends j'avais quand même une veste Gucci. Ah mais je dis pas que t'avais pas ah. une belle veste <rire> ouais, je Par contre je l'ai rendu de suite après, j'ai voulu partir avec mais bon on m'a vite rattrapé. Euh, non mais j'avais, en fait j'avais un, un, une veste de smoking avec euh, un jean pour casser et des bottines. Mais euh, non, mais c'est ce une vraie question de comment s'habiller sur scène. Moi, c'est une question mmh. que je me pose de plus en plus. Je pense qu'il va y avoir des changements, hein, dans les... il va y avoir de l'évolution dans les années à venir. Là. <rire> Salut les guitaristes, c'est Benjamin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, bien installé chez vous ou dans le métro pour regarder cette interview des Dessous des Cordes. On est à la dixième interview des Dessous des Cordes. Ça fait un an que j'ai fait la première interview avec Judy Kael Perroy euh, ici sur ce même canapé à la guitaria. Et donc on accueille aujourd'hui euh, Thibaut Garcia. Salut Thibaut. Salut. Tu vas bien Ça, bah, va. ça va super. Écoute, très heureux d'être ici euh, et merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir, on a réussi à, à, à se trouver un créneau entre tes, tes, tous ouais. tes déplacements. Donc merci à toi d'être venu, c'est vraiment un plaisir. Parce que euh, ça fait un petit peu, euh, ça fait longtemps que, que, que j'avais envie de te recevoir. Euh, parce que tu es un petit peu notre ambassadeur à tous quand même, oh. on peut le dire, ouais, je vais ouais. le dire, je vais le dire, j'ose ouais. le mot. <rire> euh, bah, t'es un peu quand même, les, 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 t'es plus l'étoile montante, t'es la star de la guitare en France. Hein. Révélation artiste instrumentale des victoires de la musique classique en 2019. Ouais. Euh, on en reparlera tout ça. Euh, et tu coches toutes les cases. Hein. T'as gagné les concours internationaux de guitare. Tu joues dans les plus grandes salles du monde. Euh, tu as ton festival de guitare où tu aides les, les autres guitaristes à, à se produire. Et euh, j'ai oublié une autre chose, t'es dans un label d'exception, Erato. Où tu où tu, et puis tu joues avec les plus grands artistes non guitaristes français. Donc euh, je suis très heureux de t'avoir euh, ici. Euh, petit, quand même, petite présentation. Euh, donc en 2019, révélation artiste instrumental des victoires de la musique classique. En 2021, nommé artiste instrumental de l'année. Mmh. Alors tu n'as pas été euh, élu l'artiste instrumental, c'était Alexandre Tarot, je crois. Ouais, j'ai pas été sacré, c'est Alexandre qui a été sacré, et puis euh, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Voilà. C'est déjà une, une performance, c est, c est, ouais. on en reparlera, mais c'est presque plus une performance encore que d'être révélation, ouais. euh, puisque c'était peut-être la première fois, je crois, qu'il y avait un ouais. qui était, qui était nommé. Fois. Tu fais des concerts dans le monde entier, États-Unis, Australie, Brésil, Argentine, Russie, Europe, dans les plus grandes salles <rire> du monde, euh, à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, il n'y a pas très longtemps, pour le mmh. concerto de la Ronde Quest. Euh, j'étais présent, j'étais présent. Ouais. Euh, au Wigmore Hall à Londres, euh, concert de Gebo à Amsterdam, enfin, c'est ce des lieux qui sont rarissimes pour entendre de la guitare classique, euh, donc on est très fiers de ça. Peut-être un jour à la Philharmonie de Paris, on, est, on espère tous. Euh, j'y ai joué, mais je te raconterai après, c'était un concert privé, mais j'y ai joué. Donc, euh, dans la salle Pierre Boulez Dans la grande salle, ouais. Ah ouais. Alors, ouais, mais je te raconterai tu tout ça. Tu me raconteras, hey, tu hey, me raconteras. Ouais, C'était très croustillant. Ah, J'imagine. Ouais. Euh, tu as fait 5 disques, euh, dont 4 chez Erato. Le premier, alors c'était euh, quand tu as gagné un des concours internationaux. Demain, des l'aube, avec du bac et la sequenza de Barrio. En 2016, Leyendas, avec des pièces espagnoles, du Faya, avec Edgar Moreau notamment. Ouais. Euh, et ça, c'était ton premier disque chez Erato, ouais. Warner Classic. En 2018, bac Inspiration. Euh, avec la chaconne de, de Bach, du Barrio, du Villa Lobos, avec euh, une chanteuse, Elsa Dreising, euh, grande chanteuse, euh, les inventions de Tansman, la, la suite brève de Bogdanovic. Euh, on en reparlera aussi de comment tu construis tes programmes, c'est hyper intéressant, je trouve. Euh, en 2020, à Rondres, bon, bah, on, comprend, ouais. on comprend quelle était la pièce phare, mais aussi avec euh, musique de cours d'après Robert de Bizet de Tansman pour guitare et orchestre, euh, des solos de Robert de Bizet, et Regino Saints de la Massa. Ouais. Je prononce bien, c'est ah, bon. super, très bon accent. Euh, et 2021, ton plus récent, ton dernier disque, à sa guitare avec Philippe Jarouski, qui est euh, chanteur star euh, français. Euh, et là, euh, avec un pot pourri, on peut dire, ça va de la musique Renaissance à la musique euh, jazz, bossa nova, mm. euh, où tu as fait beaucoup d'arrangements encore, donc on parlera aussi de, 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 de tes arrangements. j'ai bossé. De... Ouais, j'ai bossé. Ouais. Euh, ça, ça, ouais. ça aussi, on en reparlera <rire> du fait que, que tu bosses. Euh, C'est sûr. Tu as différents projets divers dans les duos, donc avec euh, Philippe Jarouski, avec Félicien Brut, euh, avec Antoine Morinière, mm. qu'on salue, guitariste. Un, des concerts aussi autour de la Store Piazzola, avec ouais. un quatuor quintet. 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 Ouais. Avec Félicien Brut, avec Thomas Enko, euh, Jordan Victoria, qui est euh, dans le Quatuor Arod, premier élément du Quatuor Arod, Edouard Macarez, etc. Et euh, donc je ne cite pas tout, mais je cite. Enfin, euh, s'il y en a d'autres, tu, tu, tu me dis qu'ils sont importants, mais tout est important, j'ai envie de dire. Oui, tout est important, euh, voilà. bien sûr. Euh, mais tu enseignes un petit peu aussi, euh, tu arrives à trouver du temps, euh, tu es ambassadeur, je crois, 
euh, de la guitare au pôle sup de euh, parrain de, de la classe de guitare c'est comme ça, ça. qu'on a qu'on a appelé le truc mais euh, oui oui j'ai soutenu la création de la classe de guitare là bas et euh, et on est très content que ce soit, que ce soit arrivé. Et c'est Rémi Joussel et Benoît Albert, les profs, là-bas. Et ouais, Rémi Joussel, qu'on a reçu ici dans les, et oui. les cordes. Euh, on va parler de ce que tu aimes, de ce qui te fait vibrer dans, 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 dans ta pratique de musicien. On va parler de la guitare en France, euh, un petit peu de ton parcours, et puis un peu de, de, de ta vie au quotidien, comment tu organises tes journées, parce que tu as des journées très chargées. Mmh. Et, euh, et c'est intéressant aussi de savoir comment tu t'y prends, je trouve. Euh, J'ai aussi envie de parler un petit peu de ton envie euh, de transmettre. Qui transparaît beaucoup, même si tu enseignes pas beaucoup, ah un ouais. petit peu, mais c'est vraiment un truc qui est très très ancien chez toi, je trouve. Euh, puis il y aura des petites questions bonus, euh, petites questions bonus à, à la fin. Ça, tout, tout va bien. Ah, tout me va. Le menu, et, le menu me plaît. Et le menu, on terminera en dessert avec une petite euh, intervention sur la guitare de Thibaut. Euh, moi, je lui ai dit, eh ben, Thibaut, est-ce que tu peux pas montrer quelque chose à la guitare euh, Peut-être, je sais pas, si tu as 10 minutes pour te chauffer, là, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ferais Il dit, ah bah ça, je peux te, ça, ça, je peux te jouer. Donc, si jamais tu as 10 minutes pour te chauffer, tu, tu montreras tes exercices et ça sera très instructif pour euh, tous les jeunes guitaristes, notamment, et tous, et tous les, les plus vieux aussi. Hein. <rire> nous sommes à la guitare arrière. Euh, oui. C'est une boutique à Paris magnifique qui nous accueille depuis ce début des Dessous les Cordes. Alors, c'est plus qu'une boutique, hein, c'est un endroit où tout le monde euh, se croise et se recroise. Euh, on achète des partitions, on va boire des cafés. Donc, euh, on est très heureux d'être ici à la guitare arrière pour l'interview. Et on embrasse aujourd'hui Fred, qui est derrière la caméra et qui nous aide. Ici, c'est un petit peu le temple de, de, de la guitare traditionnelle, là, quand même, la guitare arrière. On a habituellement peu de, de latisse ou des choses comme ça. Euh, toi, ta guitare de cœur, c'est quoi Ma guitare de cœur Tu veux dire que j'ai joué ou, ou celle que, que j'aime euh, écouter, que j'ai jamais pu toucher par exemple Est-ce que c'est le fantasme ou, ou la guitare ah, que moi deux. je connais parce que, parce que moi j'ai joué en fait la plupart de, de ma vie sur Bernabé. C'est-à-dire que je joue, je joue une guitare Bernabé depuis, euh, ça fait plus de dix ans que je joue euh, Bernabé, j'en ai eu deux. Et celle que j'ai actuellement, c'est un modèle royal de Bernabé que, que j'adore, qui m'a fait un petit peu sur mesure. Et c'est vrai que c'est une guitare que j'aime énormément parce qu'elle est, elle est très expressive. Elle a, elle a une, une j'allais dire, une précision, une diction qui est, qui est, qui est superbe aussi. Et elle est, elle, est, elle est expressive en plus de ça, vraiment. Je veux dire, moi, ce que j'aime dans une guitare, c'est quand, tu sais, quand tu fais le vibrato, quand il réagit comme tu le souhaites. Parce qu'il y a des guitares parfois qui t'es un peu frustré quoi, tu les prends et t'arrives pas à sortir le son que t'as envie de donner. Et euh, cette guitare, cette Bernabé que j'ai actuellement, elle est assez exceptionnelle et euh, euh, c'était un peu un cheval fou au début d'ailleurs, quand je l'ai eu, quand je l'ai prise parce que je sentais que je pouvais faire des trucs mais que je la maîtrisais pas, hmm. tu vois, euh, euh, et, et ça m'a mis un peu de temps pour la, pour la, pour la prendre en main mais je m'en lasse pas, c'est-à-dire que tous les jours que je joue sur cette guitare, euh, j'ai toujours des surprises et en concert j'ai encore des surprises, ça peut être sur des nuances, ça peut être sur des couleurs, euh, elle m'a jamais déçu cette guitare. Donc écoute, pour l'instant, ma guitare de cœur, c'est Bernabé. Après, on, 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 a, on a tous des guitares qu'on a essayées, qui nous ont marqué. Moi, il y a une Friedrich, par exemple, qui, de 2010, je crois, qui m'a marqué vraiment, que j'avais essayé. J'avais trouvé ça phénoménal. Euh, une, une, ancienne, une ancienne Bernabé aussi, du père, une des dernières, qui avait eu le dos cassé. Ils avaient réparé okay. avec je ne sais plus quel bois c'était. Et elle est exposée euh, à Barcelone. Et j'avais eu la chance de l'essayer, c'était wow, ce son est incroyable. Peut-être plus dur à jouer, non Parce que souvent on dit que les anciennes guitares sont plus dures à jouer, mais pas tout le temps. Ouais, mais alors peut-être qu'elle n'était pas si ancienne que ça, la dernière du père, tu vois, c'est mmh. après les années 2000 quand même. Ah, okay, Donc okay. Euh, pas si ancienne. Mmh. Et euh, mmh. vraiment génial, quoi, cette guitare. Et euh, corde nylon ou corde carbone, du coup <rire> Très bonne question. En figure-toi que tu poses une bonne question, parce que moi je suis un peu euh, hésitant. Alors, je dirais. Comme ça, pour répondre à Brûle Pourpoint, je dirais corde carbone pour une raison simple, c'est que quand tu joues en concert, tu as besoin d'une certaine projection, tu as besoin d'une certaine définition de son, de longueur de son aussi. Euh, donc corde carbone, mais, maintenant j'arrive à mon mais, qui est euh, que tu perds quand même en expressivité, en chaleur, en douceur avec, avec le carbone. Donc je suis encore à hésiter sur la première corde, sur la chanterelle, sur mon mi aigu. De temps en temps, je mets du nylon, de temps en temps, je mets du carbone. Ça dépend des salles, ça dépend de ce que je vais jouer. Et Alors, tu mets des nylons seulement sur la première Parfois, je mets des nylons que sur la première, ouais. Okay. Que sur la première et j'aime bien. Et alors, par contre, pour te dire, <rire> euh, c'était l'été dernier, donc je m'amusais à retester des cordes et j'ai testé un jeu de nylon euh, tension normale. Tu vois, vraiment okay. le truc qu'on joue plus. Très mou, très mou. Très mou, euh... moi, je joue du, du carbone euh, tension forte. Okay. Et là, j'ai mis nylon tension forte. C'était incroyable. Le, le vibrato, son. tu pouvais tu voyais. Mais le son, en fait, je me suis dit, lui, c'est ça la guitare. Et j'ai fait un ou deux concerts dessus. 
Ben, c'est chaud parce que, parce que du coup, euh, moi, ma guitare, elle n'a pas des sons très longs par mmh. particulièrement. Donc, en concert, tu sens que mmh. tu ne projettes pas pareil. Mais au niveau de, de, la, de la beauté du son, oh, enfin, si. c'est vraiment différent quand même. C'est une guitare parfaite pour l'enregistrement, peut-être, euh, finalement. Enfin, mais peut-être, euh, peut-être, il faut, faut essayer. Parce, ouais. que, bon, parce que pour jouer en concert dans un quatuor, etc., dans une ouais. grande salle où on essaye au minimum d'être amplifié, euh, on s'est tous mis finalement à avoir des guitares qui sonnaient très fort. Oui. Euh, mais voilà, c'est toujours le, 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 la question de savoir est-ce qu'on joue avec un joli son un peu moins mmh. fort ou avec un joint un peu plus, euh, peu plus costaud, peut-être un petit peu moins tendre, un petit peu moins. Chaleur, Après, ça quoi. dépend du répertoire que tu joues. Et puis, et puis aussi, il faut se dire que plus la tension est basse et molle, plus ça va claquer aussi. Bien sûr. Donc ça c'est embêtant, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller chercher un peu de plus de tension, donc tu joues ça différemment, il faut réapprendre à la jouer un peu, mais il y a des notes qui sortent qui sont juste magiques, quoi, que tu ne trouves pas sur les cartes. Rien que pour ça. Et mais, rien, mais rien que pour ça, tu sais, c'est quand écoutes, comme quand tu écoutes un ancien enregistrement, ouais. euh, tu te dis, euh, bah, le, tu peux te dire, ah, le phrasé il est bizarre, mmh. machin, et là, tu as Julian Brin, il arrive, il te sort deux notes, tu pleures. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et euh, rien à voir, qu'est-ce que, euh, dans ton métier, oui. au, sens la, au sens large, Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères euh, être dans l'excitation de concevoir un programme, monter une nouvelle pièce, euh, être sur scène dans l'instant présent, euh, partager avec les gens après le concert, euh, faire des interviews euh, Tu vois ce que je veux dire qu -ce que, Parce que c'est une vie d'artiste comme la tienne, c'est beaucoup de choses. Oui, mais tout ce que tu viens de dire, des, en effet, c'est des événements du métier qui sont très différents. Euh, moi, j'adore un peu tout pour des raisons différentes, vraiment, parce que, parce que le travail d'une pièce, c'est hyper, euh, hyper intéressant, parce que ça t'oblige à te remettre en question, à chercher des nouvelles choses. Euh, déjà, tu écoutes aussi de la nouvelle musique. Je veux dire, ça fait du bien de jouer des nouvelles choses aussi. Quand tu as l'habitude de tourner beaucoup en répertoire, mmh. quand tu as une pièce qui arrive, c'est frais, ça fait du bien. Donc ça, c'est un moment qui est important, qui n'est pas le plus facile. Justement ça, je dirais que c'est peut-être la chose la plus dure quand tu tournes beaucoup, c'est de monter des nouvelles pièces. En parallèle. Du coup. En parallèle, parce que le truc, c'est que tu t'arrêtes pas de jouer. Donc, tu as ton programme de récital que tu tournes et pendant ce temps, tu dois bosser d'autres trucs. Ça, c'est compliqué. Euh, il faut le faire, mais ça prend, ça prend du temps. Il faut bien s'organiser. Et tu mets combien de temps avant de… Tu as ton programme de récital. Tu sais que tu vas enregistrer un disque avec un… Peut-être que tu joues déjà tes pièces en concert avant de le faire en disque, je ne sais pas. J'essaye en tout cas. Ouais. ouais. Et euh, à partir du moment où tu commences à travailler une pièce, à partir du moment où tu es sur scène avec, il se passe combien de temps Généralement. Entre le moment où je commence la pièce et le moment où je la joue, ouais. bah, ça, dépend, ça dépend vraiment des pièces. Euh, parfois, ça peut être, ça peut être euh, je te dis, si je m'y mets à fond, ça peut être une semaine sur une pièce, comme ça peut être un mois ou deux. Ou deux. Pas plus. Pas plus. Je veux dire, euh, en un mois ou deux, tu montes une pièce et tu la joues sur scène. Quoi. Après, ça dépend si tu prends la sonate de José qui Bien dure sûr. 20 minutes <rire> ou, euh, okay, okay. ou une chanson populaire catalane de, de Liobet. Mais, euh, mais ça, c'est quand je m'y mets vraiment, quand j'ai le temps de la bosser. Si je la bosse tous les jours, oui. Ouais. Mais ouais. le problème, c'est que tu n'as pas le temps de la bosser tous les jours. Mmh. Et, oui. et puis, il y a savoir la jouer techniquement et à la mémoriser. Tu vois C'est-à-dire ouais. que ça, c'est aussi deux choses différentes. Moi, par exemple, euh, je, je mémorise plus lentement que je ne sais jouer la pièce. Enfin, tu me diras, peut-être c'est pareil pour tout le monde, mais il y a des gens qui mémorisent mmh. avant ouais. ou en même temps. Mais euh, moi, par exemple, j'adore lire, j'adore la lecture. Du coup, jouer des pièces, j'adore ça en général. Jouer, jouer, jouer. Par contre, il faut le temps de la mémorisation derrière. Et... Euh... Tu es très inspirant quand même pour tous les jeunes guitaristes parce que tu es le jeune guitariste. Tu es moins jeune. Pour moi, tu es jeune. Je dis jeune parce que ouais. tu as 28 ans, c'est ça 28, ouais. euh, Mais pour tous les, les, les étudiants des conservatoires, tu es quand même le grand frère qui a réussi. Quoi. <rire> euh, qu -ce que tu, euh, sans parler vraiment de conseils, mais qu'est-ce qui, pour toi, était la chose la plus importante qui t'a fait en arriver là la, euh, la chose la plus importante. Euh... Non, déjà, la, la rigueur, c'est bête, hein. ça va être des choses assez, assez classiques, mais la rigueur, parce qu'il y a un moment donné, quand tu as des objectifs, tu es obligé de t'y tenir, tu es obligé de, de remplir ces objectifs-là. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, il y a plein de gens qui me disent « oui, mais pour toi, ça a été facile parce que les portes sont ouvertes, parce que machin », mais tu le provoques aussi. C'est vrai que j'ai eu de la chance, la chance, ça fait vraiment partie du truc, hein. je, je le concède, mais, euh, mais j'ai bossé plus que plein d'autres gens aussi, quand même, tu vois donc ça, euh, et puis j'ai dédié aussi moi beaucoup de temps de ma vie à ça, c'est-à-dire il y a le temps en studio où tu travailles ou dans ta chambre, mais il y a le temps où tu penses à ça, il y a le temps où tu imagines des programmes, il y a le temps où tu vas essayer des guitares parce que tu aimes ça, il y a le temps où tu parles de ça. Enfin moi j'étais un geek, enfin je suis toujours, mmh. mais, euh, <rire> mais je veux dire j'étais un geek de guitare et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et la deuxième chose qui pour moi est essentielle et ça, euh, c'est depuis tout petit, moi j'ai ça depuis tout petit et pour tout, c'est la curiosité. Je pense que ça c'est vraiment 
un truc qui est tellement important, d'être mmh. curieux. Parce que si tu n'es pas curieux, tu ne peux pas avoir des nouvelles idées, tu ne peux, euh, peux pas te projeter complètement. Tu, tu deviens un, un suiveur au lieu de créer ta propre initiative. Et être curieux, moi je me souviens quand j'étais tout petit, les premiers cours de guitare par exemple, j'avais la méthode Bégon, j'apprenais avec la méthode Bégon. Et donc tu apprenais une note, et puis tu avais trois pages avec des exercices sur cette note, et puis tu apprenais une autre note. Et en fait, moi je voulais savoir ce qu'il y avait vraiment après. J'apprenais une note, mon prof me donnait trois lignes, mais moi je faisais les trois, quatre pages, cinq pages après, juste pour la semaine d'après. Mmh. Et je voulais savoir ce qu'il y avait. Et j'ai toujours voulu, voulu savoir ça. Et c'est pour ça que je lis beaucoup aussi de musique. Moi je conseille peut-être euh, à l'échauffement de déchiffrer une pièce par exemple. Tu t'échauffes tranquillement, tu déchiffres une petite pièce mmh. tous les jours ou tous les deux jours et euh, ça te fait découvrir du répertoire aussi. Ça n'arrive pas par hasard et tu es aussi euh, un grand professionnel parce qu'on euh, s'était vu dans des festivals de guitare et je me souviens c'était avant ton concert à Londres, je crois, au Wigmore Hall. Ouais. Euh, avec le Quatuor Eclipse, on était là, on buvait des coups et puis ah oui. tu disais non, je ne veux pas boire une goutte d'alcool. Mais, mais, <rire> ah, mais tu rigoles, mais c'est vrai. vrai. Et on a dû vraiment y aller pour te faire boire un shot. Hein. Ouais, c'était ouais. quand même quelque chose. Hein. Mais, mais oui, euh... mais c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est-à-dire que je, je, enfin, je sais, parce que je me connais, c'est-à-dire que ce n'est pas une règle qui est valable pour tout le monde, mais euh, moi je sais que, euh, par exemple, la veille d'un concert, je vais vraiment faire gaffe, je ne vais pas boire, même quelques jours avant, je ne vais pas boire d'alcool. Et ça altère sur quoi quand tu bois euh, je, je pense que c'est quelque chose de mental, c'est-à-dire que c'est peut-être moi qui me crée ça, qui me crée cette idée que si je bois, je vais être euh, un, peu dans, un, peu moins, euh, un peu moins bon, et je n'ai pas envie d'être moins bon. Et puis tu sais, parfois il y a des gens qui se disent « je vais être moins bon, mais ça va le faire ». Sauf que moi, ce n'est pas ma mentalité. Moi, je, je ne veux surtout pas rater un concert euh, où ce sera ma faute. Mmh. C'est-à-dire que je m'en voudrais trop. Je m'en voudrais trop de me dire « là aujourd'hui, je n'ai pas assez bien joué parce que j'ai fait l'imbécile mmh. ». Et ça, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé parce que j'ai toujours, toujours fait gaffe à ça. La rigueur, la rigueur. Non, mais c'est vrai. Et puis, vrai. Et, mais, y a des gens, et moi, j'ai des potes qui, qui rigolent avec ça parce qu'ils disent « ça va » et tout. Et moi, je dis « non, mmh. ça ne va pas ». Alors, euh, enfin, c'est comme ça, quoi. Et euh, maintenant, partons un petit peu euh, dans le, comment dire, dans le monde de la musique classique. Tu peux boire un petit coup. On est entre nous, là. Il n'y a, ah oui. a pas alors, de problème. Alors, avec presque combien de dire, c'est de l'eau. <rire> <rire> euh, maintenant, le, le, le regard. Euh, de la guitare classique en France, puisque ouais. on a quand même eu en 2004, je crois, Emmanuel Rosfelder, qui est aussi passé ouais. sur ce canapé, euh, nous, euh, qui a été révélation artiste instrumental euh, des victoires de la musique classique, et qui a été le premier quand même à ouvrir un peu la, la porte, et les, les, les organisateurs euh, de musique classique en général ont un petit peu découvert la guitare par Emmanuel, enfin ouais, beaucoup, complètement. Euh, qui avait un programme très grand public, euh, et euh, Aujourd'hui, du coup, 15 ans après, 20 ans après, euh, même lui qui continue à tourner, évidemment, euh, est -ce que le, comment est le regard, toi qui, qui côtoie euh, les gens qui programment les plus grands pianistes du monde, mmh. bah, quel est leur regard, eux, sur la guitare bah, C'est rigolo parce que, parce que, par exemple, Emmanuel a fait beaucoup de bien, j'allais dire, en ouvrant la porte à des, des, des milieux non guitaristes. Et, et c'est vrai que moi, je joue dans plein d'endroits où le seul guitariste qu'ils connaissent, par exemple, c'est Emmanuel. Mmh. Tu vois euh, ou un des seuls qui connaissent, c'est Emmanuel. Après, du coup, il y a quand même, même aujourd'hui, euh, que ce soit des artistes en solo ou des, ou des, ou des groupes de musique de chambre qui, euh, qui jouent aussi dans des, dans des, dans des endroits de non-guitaristes, dans des festivals. Mais vous, par exemple, avec le Quatuor, mmh. vous ne jouez pas que dans des endroits ouais. ou que dans des festivals de guitare. Je pense c'est un peu une exception. Ouais. Voilà, Thibaut mmh. Covin, par exemple, il joue dans plein d'endroits qui ne sont pas mmh. des festivals de guitare. Ce que je veux dire, c'est que la, la porte, c'est quand même ouverte. Mmh. Tu vois, Emmanuel, ça a vraiment été le, le premier après la Goya. Hein. Je dirais. Et euh, donc ça a fait du bien, mais c'est vrai que le répertoire n'est pas vraiment connu quand même. C'est-à-dire que les gens aiment la guitare, mais ils ne la connaissent toujours pas bien. Mais du coup, quand ils t'invitent, ouais. c'est pourquoi Toi, c'est pour avoir. C'est pas pour avoir que de la musique espagnole, c'est pas pour avoir que Alors, de Asturias. Il y en a pour qui c'est de la musique espagnole et ils veulent Asturias et ils veulent Recuerdos. Il y en a, c'est parce que j'ai été nommé aux victoires, donc ils font confiance et mmh. ils, ils ont envie de m'avoir et je propose ce que j'ai envie. Euh, parce que les victoires, ça a été une façade énorme pour moi hein, en France. Il enfin, faut, faut dire ce qui est, c'est fabuleux. Je montre quand même hein, l'album de Thibaut Garcia. Ça dépend des endroits, mais tu as des endroits qui, qui veulent, j'allais dire qu'ils sont assez conservateurs même dans le répertoire qu'ils connaissent. Mmh. Ils veulent ça, ils veulent la, la musique espagnole. Euh, j'allais dire un peu cliché, mais j'aime pas trop ce mot parce que c'est quand même du beau répertoire. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Moi, je ne rejette absolument pas ce répertoire-là. Et euh, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans tes programmes, c'est que euh, tu as souvent alors, euh, la cathédrale de Barrios, Asturias mmh. et compagnie, mais tu as aussi du Tansman, tu as aussi du Bogdanovic. 
comment est-ce que tu euh, arrives à... Alors, je, je, je vais lire faire passer la pilule, mais quand même. <rire> euh, nous, avec le quatuor, on joue vraiment des pièces contemporaines. Ouais. On, on, par exemple, on fait une pièce contemporaine par récital, tu vois. Euh, et ça passe super bien, en fait, mm. une fois que les gens sont... Euh, toi, c'est un petit peu... C'est quoi ta démarche, en fait euh... En fait, je crois, que, je crois que construire un programme, déjà, c'est une question qui se pose vraiment. C'est-à-dire, euh, comment faire un programme intelligemment Autrement dit, euh, c'est... Euh... Par exemple, j'en sais rien. Moi, admettons, j'aime la musique contemporaine. Si je joue que ça... Je vais la jouer pour les gens qui aiment que ça. Je ne vais pas réussir à ouvrir la porte justement pour des gens qui ne la connaissent pas. Alors que si je joue certaines pièces que les gens connaissent, auxquelles ils s'identifient, ils seront ouverts à découvrir quelque chose d'autre. Mais ça, c'est social en fait. Ce n'est pas quelque chose de musical. C'est comme tout. C'est que si tu parles à quelqu'un que de trucs qu'il ne connaît pas, il ne va rien comprendre. Si tu lui parles de sujets qu'il connaît et que petit à petit tu dévies sur quelque chose d'autre, tu vas l'écouter. Tu le prends par la main et tu la mets ouais. en roi et il te fait confiance. Ouais. Ben, exactement, mais et nous pareil, en plus sur plein de sujets. Tu vois <rire> Donc euh, ça c'est un truc qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que quand on est dans notre domaine, on a l'impression que les gens ne sont pas ouverts, alors qu'on fait <rire> exactement <rire> pareil sur ah les bah, autres. Euh, tu vois ouais. Non mais il faut s'en rendre compte quand même. Hein. C'est sûr. Ouais. Euh, et je veux dire, j'ai envie de dire aussi, une des questions pour, euh, pour élargir notre monde de la guitare, c'est un peu mes questions vont un peu là-dessus. Ouais. Euh, il y a aussi la question de la création ouais. contemporaine. Alors, euh, on connaît Jérémy Jouve qui, il n'y a pas longtemps, a créé une pièce de Thierry Esquèche, ouais. hein, un concerto. Euh, voilà, et puis d'autres compositeurs quand même, euh, comme Carole Beffa, écrivent, écrivent pour guitare. Ouais. Euh, toi, ta démarche là-dessus, c'est quoi Parce que pour l'instant, tu as peu fait de création. Oui, j'ai peu fait de création. En fait, en fait j'en ai, ai fait un peu, euh, notamment avec Vincent Joquin, qui est un compositeur toulousain, avec Jean-Frédéric Neuburger. On a arrangé un de ces cycles pour euh, piano et voix euh, de cette chanson pour guitare et voix. On a aussi fait une création d'une pièce à lui pour deux guitares, clarinette et piano. Quand même. Mais euh, oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été quelque chose avec un énorme retentissement. Donc, c'est pour ça que je dis j'en ai fait peu. Euh, et c'est quelque chose, justement, que j'aimerais faire euh, à l'avenir plus. Et figure-toi que je suis en plein dans un projet de création de concerto pour guitare wow. et orchestre. Ouais. Concerto pour guitare et orchestre de Benjamin Attaïr, qui est un compositeur toulousain. Et ce qui est génial, c'est qu'on va le créer avec l'Orchestre du Capitole euh, la saison prochaine. Génial, la boucle est bouclée. En 2023, la boucle est bouclée. Et avec ouais, euh, ouais. vidéo, euh, disque, on aura accès un petit peu tu, enfin, Je ne sais pas encore. Je, non, je ne sais pas encore. Okay. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a organisé il n'y a pas si longtemps. On est en ouais. train d'y travailler, tu vois. Donc, euh, euh, j'espère qu'il y aura une vidéo. Euh, ouais, ouais. Génial. En tout cas, je suis très excité parce que c'est la première fois que je vais créer un concerto pour guitare. Et c'est différent d'une pièce solo quand même, c'est-à-dire que le travail va être différent. Lui, il n'a jamais composé pour guitare. Ça serait une vraie co collaboration, j'imagine. Ouais, mais ça va être, ça ça va être trop chouette. Là, on a déjà parlé de la scordature, des modes de jeu, des trucs. Ça va être, <rire> ça va être très, très bien. Génial. Ouais. Euh, alors, tu es arrivé jusqu'ici, euh, dans ton parcours. Euh, alors, dans l'oreillette, on me dit que quand tu étais petit, tu étais joueur de foot ou ado. Oui j'ai fait 10 ans de foot. <rire> j'ai fait 10 ans de foot. Non, en fait, j'en ai fait même, même plus. J'ai fait 10 ans de foot en club ouais. à l'US Castanet, que j'embrasse d'ailleurs, l'US Castanet. Euh, foot qui m'a appris énormément de choses. Hein. Sur le plan euh, mental aussi, euh, le sport, c'est absolument euh, incroyable. Et, euh, et je conseille d'ailleurs la pratique musicale et sportive. Euh, Alors, est-ce que tu peux développer un peu ça Parce que euh, quand tu parles de rigueur, moi, je, moi, je pense aussi au, au sport. Quoi. Si tu ouais. veux être très bon dans un domaine. Mmh. Euh, Justement, qu qu'est-ce qu que ça apporte ben Moi, faire... ça m'a appris ça, par exemple. Euh, je te prends des exemples tout bêtes, mais qui, pour moi, parlent beaucoup parce que c'est un truc que tu vis euh, aussi dans des tripes. Par exemple, quand tu, quand tu fais un entraînement physique, c'est-à-dire tu fais des tours de terrain, tu fais des, des tests VMA, des choses comme ça. T'en chies. Assez... <rire> Plutôt, ouais, t'en chies un peu. Et le truc, c'est que quand tu commences à en chier et que tu veux t'arrêter, c'est là que tu commences à travailler. Et en fait, pour moi, c'est ça que plein de gens ne comprennent pas. C'est que si, quand tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes, ben, mentalement, tu ne progresses pas. Alors, je dis, alors attention, je, 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 si physiquement tu, tu as mal, là, il faut arrêter. Je ne parle vraiment que du mental, je parle de l'envie. Je ne parle pas du tout du physique parce que le physique, il faut se préserver. Et, euh, et par exemple, si tu veux t'arrêter quand tu cours, il ben, faut faire le tour de terrain en plus qui fait que tu vas progresser. Et tu te fais mal dans la tête, mais tu progresses énormément. Et en musique, c'est pareil. Parfois, on n'a pas envie de bosser. Tu sais, tu te réveilles le matin, pff, pas envie de bosser. Et c'est là qu'il faut bosser. Et c'est là qu'il faut y arriver. Et généralement, on voit le cap des 10-15 minutes qui fait qu'après ça, tu retrouves l'envie. Et moi, je pense que ça, ça nous tire vers le haut. Ouais. Et, puis le, et puis le sport, alors surtout les sports collectifs, c'est aussi, ça t'apprend énormément l'altruisme aussi. 
Parce que, parce que moi, je, enfin, une phrase qui est assez bête, mais qui, moi, m'a, mais elle, a, elle a résonné dans ma tête. C'est un coach qui m'avait dit, je lui dis, ah, tu peux pas mettre attaquant, j'ai envie de marquer des buts. Et il me dit, mais tu sais, c'est au moins aussi important de faire la passe que de marquer le but, la passe décisive. Mmh. Et là, je lui dis, ouais, il a raison. Et je trouve que c'est un peu une leçon de vie aussi, tu vois, Faut savoir faire la passe. Le second violon dans le quatuor, euh, il est hyper important, aussi ouais. important que le premier violon. Mais évidemment. De... Mais tu n'as pas seulement été joueur de foot quand même quand tu étais petit, parce que tu as bien commencé la guitare à un oui. moment donné. T'as ah oui, commencé, non, euh, c'est vrai. Tu as commencé à quel âge J'ai commencé à l'âge de 7 ans, un peu avant mes 7 ans. Et euh, bah, je faisais du foot depuis déjà un an, mais en fait, j'ai, pendant 10 ans, j'ai fait les deux. Et okay. je me suis arrêté pour aller au conservatoire supérieur, enfin pour, le, pour préparer le concours, parce que j'avais plus le temps. Donc il fallait bosser. Mais euh, j'ai commencé la guitare à 7 ans, ouais. dans une école de musique. J'ai fait un an. Et après, je suis parti au conservatoire de Toulouse. Moi, j'ai eu un parcours assez classique en termes de, ouais. d'études et d'institutions. Tu vois, mmh. école de musique, conservatoire régional, conservatoire national. J'ai eu mon master et terminé les études. Tu as fait les classes horaires aménagées ou pas ouais. ouais, j'étais, j'étais horaire aménagé. C'était ouais. une chance aussi. Hein. Ça, c'était, ça, c'était super. Ah bah ça, c'est t'es privilégié quand ouais, tu donc c'est Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de musique-études. Ouais. Hein, on a école le matin et puis on a conservatoire ou musique l'après-midi, donc ça libère pas mal de temps ouais. et l'esprit pour... Euh... Et puis on est dans un environnement, en fait, on n'a que des jeunes dans notre classe bah qui, oui. font, qui sont soit artistes, hein, soit sportifs et ça, ça tire vers le haut. Hein. Oui, et souvent aussi, les, les, les classes sont plus réduites aussi en effectif. Mmh. Donc pour l'enseignement, ça va avec plus des vite, bons élèves. plus efficace. Avec... Ouais. Voilà, c'est, c'est sûr. Et euh, tu es rentré au conservatoire à quel âge de, de Paris de Paris, j'avais, alors j'avais 16 ans quand j'ai passé le concours et du coup, euh, le temps de rentrer, j'en, j'en avais 17. Et euh, t'en gardes quel, souvi- quel souvenir de, du conservatoire de Paris ah, Moi, j'en garde un souvenir incroyable, merveilleux. Vraiment, j'ai passé 5 années. Euh, c'est rigolo, il y a plein d'élèves qui, qui disent oh, « 5 ans, c'est, c'est long, je suis content de partir mmh. ». Non, moi, je n'étais pas content de partir ou quoi, j'étais, euh, c'était, c'était super, j'ai rencontré plein de gens. Je veux dire, j'ai plein de… J'ai fait mes, mes amis euh, musicaux, j'allais dire, je les ai faits au conservatoire de Paris. <rire> mes amis tout court aussi, tu vois, ton cercle social, tu le construis, ton mmh. cercle musical, tu le construis. Euh, tu découvres aussi énormément de musique. J'ai eu la chance d'avoir des cours, euh, tout ce qui est euh, analyse et tout ça, c'était génial. Ah, c'est extraordinaire. C'était génial. Donc, euh, et puis, une, une ambiance de classe euh, super. Donc, euh... Et euh, tu as pris aussi des cours, tu étais avec Olivier Chassin Oui, j'étais avec, avec Olivier, Olivier Chassin. Chassin. Tu prenais des cours aussi avec euh, Julie Kael Perroy mmh. euh, Très différemment, <rire> oui. des artistes très différents, des profs très différents. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté chacun Qu'est-ce que tu Alors déjà, moi, je tiens à dire que tous les profs que j'ai eus, que ce soit depuis l'école de musique jusqu'à jusqu'à la fin de mes études, ont tous été hyper importants et ils m'ont appris des choses qui ont vraiment balisé le le, le circuit. Euh, depuis le tout premier qui m'a qui m'a appris, par exemple, l'anticipation. La première année de guitare, je connaissais pas le mot, j'avais 7 <rire> ans, je connaissais pas le mot anticipation. Il m'a expliqué ce que c'était et c'est resté là toujours. Et c'est, c'est le secret, par exemple, de la bonne lecture, c'est l'anticipation, c'est le secret de tout, même. Et donc, tous ces professeurs m'ont appris des choses. Euh, Chassin et Perrois ont été quand même, euh, j'allais dire, pour moi, deux de titans, quoi. C'est, c'est quand même des gens qui ont une connaissance énorme, une pratique euh, et une expérience. Donc, ils m'ont appris des choses très différentes. Par exemple, Olivier Chassin, c'est quelqu'un qui est très analytique, qui est très, très puissant dans, dans la forme, la structure, la compréhension de l'harmonie. Il a tous ses prix d'harmonie, de contrepoint et tout ça. Donc, si tu veux, quand tu, quand tu travailles une partition avec lui, après, tout est relativement clair. Judy Kael, c'est quelqu'un qui, moi, m'a débloqué des portes euh, que je pense que lui ne pouvait, pouvait débloquer parce qu'il a une capacité à te comprendre quand tu joues qui est assez unique. J'ai, j'ai, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que je me souviens, les premières fois où il m'a vu, euh, je voulais travailler avec lui. Alors moi, j'ai une attaque en plus, une attaque à droite un peu particulière que lui ne connaissait pas vraiment, il ne savait pas comment, comment gérer ça. On a fait deux, trois cours comme ça où il ne m'a pas vraiment donné cours, il m'a regardé jouer, il m'a écouté. Et ça, c'est déjà, mmh. c'est assez impressionnant, je mmh. me souviens. Il me regardait comme ça. Puis vraiment, il essayait de comprendre <rire> pourquoi tel geste faisait tel son, par exemple. Okay. Et un jour, il me dit, ok, écoute, on va essayer de faire les ongles avec telle forme pour voir si... Bah, c'était incroyable. C'était vachement mieux de suite. Alors que ce n'était pas son attaque à lui. Alors que ce n'était pas son attaque à lui. C'est ça qui est, qui est très fort. Donc ça, c'était hyper fort. Et musicalement, il a toujours su m'accompagner dans, dans ce que je voulais faire. Tu vois, il ne m'a jamais dit « fais ci, fais ça il ». Il a, il a su développer, je crois, le musicien que, que j'étais ou que je voulais devenir. Et euh, Julie Calperroy, qu'on a reçu, qui était le ouais. premier à nous faire confiance dans le dessous des cordes, qu'on était le premier à recevoir ici, ouais. euh, et on l'embrasse. Euh, et euh, ensuite, c'était la période des concours internationaux, peut-être un petit peu au même moment. Euh, ça t'a aussi 
Parce que tu dis, on parle bien sûr des victoires de la musique classique qui t'ont mmh. ouvert des portes. À cette époque-là, ça t'a aussi beaucoup ouvert de portes. Bah, c'est surtout ça qui m'a ouvert Le les fameux portes. concours GFA. Bah, en fait, il y a eu trois concours qui étaient clés pour moi. C'était trois années d'affilée. C'était euh, Séville en 2013 que j'ai gagné, Petrer en 2014 et GFA en 2015. Et en fait, si tu veux, ça a fait comme ça. Parce que euh, le premier prix de Séville, c'était une douzaine de concerts en Europe et un peu en Amérique latine. Le premier prix de Petrer, c'est une trentaine de concerts. Ah oui C'est énorme en fait. Ah ouais. Et le premier prix de GFA, c'est 60 concerts. Donc en fait, ça a fait une progression comme ça euh, énorme. Et, et du coup, dans ma pratique instrumentale, ça a tout changé aussi. Parce que le concert, ça, ça te transforme. Vraiment, ça te fait progresser énormément. Ouais. Euh, on progresse beaucoup en concert, en, ouais. en, beaucoup plus qu'en cours, parce qu'on peut faire des super cours avec des super profs, mais c'est quand même sur scène où on a le regard du public et c'est oui. hyper important. Euh, on a fait un jury de concours international ensemble, euh, à drum de guitare, enfin, ouais. concours international, si, c'était un ouais, concours ouais. De, pour moins de, moins de 21 ans, je crois. Mm. Euh, et je me souviens, on avait eu la réflexion, euh, tu en avais parlé, euh, qui, pour qui est-ce qu'on va voter Est-ce qu'on vote pour le meilleur guitariste ah oui, je me souviens. ou par celui qui nous touche le plus ouais. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais j'en parlais encore avec Mathias Duplessis qui était le dernier invité et qui était aussi dans ce jury. Et euh, on se souvenait tous les deux par exemple d'un petit qui a eu un deuxième prix, ouais. je ne sais pas si tu te souviens, qui jouait sans ongles, qui était moins fort que le premier prix, ouais, mais qui, qui, était avait, un, qui était hyper expressif, qui était, hyper expressif, ouais. qui était touchant. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Et tu t'en souviens ouais. aussi ouais. Euh, on l'embrasse s'il il, il regarde ses vidéos, mmh. euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Quel regard tu as toi Parce que tu as gagné des concours. Oui, euh... oui. Ben, c'est une bonne question. La réponse, elle est compliquée parce que déjà, il faut partir du principe qu'un concours, euh, le résultat d'un concours n'est pas une vérité. Le résultat d'un concours, c'est un parti pris par un jury qui décide de récompenser plus ou moins objectivement quelqu'un. Donc déjà, ça fait beaucoup de... De, de, de si. De si. <rire> oui, non, mais c'est vrai. Mais, mais je pense qu'un concours, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire que on considère déjà tous le concours différemment. Euh, moi, je crois que dans un concours, et sinon ce ne serait pas un concours, il y a des critères. Concours, c'est des critères, c'est-à-dire des critères techniques, des critères stylistiques, des critères musicaux, et euh, ces critères-là sont objectifs. Enfin, objectif. À partir de là, il y en a qui les remplissent et d'autres qui ne les remplissent pas. Et euh, je crois que la différence se fait quand les critères sont remplis euh, de manière plutôt égale entre deux candidats et qu'il y a quelque chose qui fait la différence. Ce qui se passe, euh, on a pris ce, ce deuxième prix, c'est que je pense qu'il y avait des critères techniques qui ne remplissaient pas encore à cet âge-là ou à cette époque-là et que l'autre concurrent remplissait. Donc à un moment donné, les deux sont concurrents, il faut les juger de manière égale aussi. Et il y en a un qui, euh, sur le papier, ben, il est plus dans le thème du concours, ça ne fait pas du deuxième un moins bon musicien. Et c'est souvent, moi je fais vraiment la distinction entre, entre ces, deux, ces deux choses. Je me souviens d'une expérience que j'ai eue un peu pareille, euh, en tant que public, parce que je n'étais pas passé en finale. Et donc, je suis allé écouter la finale. <rire> C'était euh, une amie à moi, Mé Cotel, qui jouait en finale. Je ne sais plus si elle avait eu troisième ou pas de prix, je ne sais plus. Et c'est la seule qui m'a fait chialer. Elle m'a fait pleurer. Et, et je n'étais pas le seul. Et tu te dis, elle n'a pas eu de prix, et c'est la seule qui m'a fait pleurer. C'est-à-dire que le concours, la règle du concours, fait que c'est quelqu'un d'autre qui devait avoir le premier prix. Mais qui sait que tu irais voir en concert c'est peut-être elle. Donc, euh, un concours, ce n'est pas un concert. Par contre, là où je, 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 je souhaite euh, ajouter mon grain de sel, c'est que je pense qu'il faudrait organiser des concours de manière plus... Bah, pas intelligente, parce que je ne veux pas... Enfin, de manière plus, plus, plus maline et inviter, en fait, en finale, des programmateurs qui, eux, feraient leur choix. Parce que euh, si tu as 15 programmateurs dans une salle... Bah, tu peux très bien dire premier prix pour celui-là, deuxième, troisième, et s'il le faut, tu as les 15 programmateurs qui vont inviter le troisième prix. Mmh. Mais on s'en fiche, parce que la règle de la musique, c'est ça, c'est qui te touche et qui tu as envie d'inviter. Donc pour moi, un concours, il faudrait qu'il y ait un vrai jury avec les critères et qu'il y ait un jury de programmateurs, finalement, enfin des programmateurs qui viennent. Finalement, c'est ce qu'on aimerait tous quand on est candidat, c'est-à-dire que, que le, le, le concours, il, il amène des concerts. Hein. On en parle beaucoup oui. avec euh, Gabriel Mianco, Mais ça, cette idée-là, elle m'a fait concours pour ça. Pour ouais. ben, j'ai pensé à ça le jour où en fait j'ai fait Budapest. Je ne suis pas passé en finale du concours. Comme quoi, c'est arrivé aussi à Thibaut Garcia. Ben, bien sûr, <rire> j'ai pris des petites claques et tu t'en souviens. Et au début, tu n'acceptes pas, après tu travailles dessus. Mais euh, et je ne suis pas passé en finale et il y avait un organisateur qui m'a invité pour deux concerts. J'ai gagné plus de concerts que le deuxième prix. Et je me suis dit, en fait, la, la, la règle du jeu dans ce milieu-là, c'est ça. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut inviter des programmateurs. 
Euh, on parlait beaucoup de rigueur au début de l'interview. Euh, comment tu organises, peut-être pas tes journées parce qu'elles ne se ressemblent pas, mais comment, voilà, une, une semaine ou une journée type de Thibaut Garcia, ça ressemble à quoi enfin, Alors, il n'y a pas de journée type, ça ne se ressemble tellement pas. Déjà, ça ne se ressemble pas parce qu'elles ne sont pas au même endroit. Euh, je ne me réveille pas du tout à la même heure. Euh, <rire> parfois, il y a un décalage horaire. Non, elles ne se ressemblent vraiment pas. Euh, ce que, ce que j'essaye de faire, par exemple, quand je suis chez moi, on va dire que la journée type, c'est quand je suis chez moi, mmh. à Paris, et que, et que j'ai une journée où il n'y a rien d'autre que de travailler. Euh, J'aime bien travailler, par exemple, le matin, m'échauffer tranquillement et travailler, euh, je ne sais pas, une heure ou deux quand je peux. Et, euh, enfin, une heure parce que j'ai en deux, tu as d'autres trucs à faire. Mais, et l'après-midi, travailler encore. Mais je pense que c'est important, je dis ça, c'est important de travailler le matin. Parce que moi, je, je sais, par exemple, que quand j'ai des journées où je commence à travailler à 17 heures parce que je n'ai pas le choix, je joue pas pareil ouais. que quand j'ai bossé ne serait-ce qu'une heure le matin. Je sais pas, les doigts sont pas réveillés de la même façon, euh, la tête peut-être et pas dans ce mode-là. Le pic de forme, c'est vers 11h, 11h30 normalement. C'est voilà. là où on est plus. Euh, ah ben, tu vois, ben, c'est ça. Ouais. Donc je pense que ça, c'est important de jouer dès le matin par contre. Là aujourd'hui, j'ai pas joué dès le matin. Je... Je... <rire> Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure pour... ouais. <rire> Mais tout à l'heure, je m'échauffe. <rire> c'est bon, vrai. <rire> <rire> euh, quand on parle de tes projets, euh, donc j'ai un petit peu tout listé. Euh, en tant que soliste, tu joues quand même beaucoup le concerto d'Aaron Juez. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça te fait d'entrer sur scène et jouer le concerto d'Aaron Juez maintenant Finalement, c'est un concerto comme un autre Bah ben non, franchement non. <rire> je pense que c'est un concerto dont je ne me lasserai jamais. Je ne me lasserai jamais de ce concerto parce que... Parce que c est, c est, déjà, c'est une musique que j'adore, c'est une musique que j'ai découvert tout petit. Donc, elle me parle beaucoup. Moi, mon, mon père, par exemple, qui, qui joue de la guitare, qui est, qui est, qui est d'origine, qui est espagnol, et ma famille qui est espagnole, par exemple, c'est peut-être la seule pièce. Ma grand-mère, c'est la seule pièce qu'elle connaissait, en vrai, pour guitare, mmh. par exemple. Tu vois, euh, euh, à l'enterrement de ma grand-mère, c'est la musique qu'on a mis. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis lié à cette musique de toute façon, euh, émotionnellement, et à chaque fois que je joue cette musique, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième mouvement, ça me fait un truc. Et je l'ai joué pas mal. Mais je pense que j'aurais jamais, je me lasserai jamais de ça. C est, c est, c est. Mais ne serait-ce que le fait que ce soit, ne serait-ce lié à ma grand-mère, par exemple. Mmh. Et rien que ça, je pense qu'à chaque fois que j'entame le deuxième mouvement, ça, je ne pourrais pas ne pas penser à elle, tu vois. C'est pas possible. Ok. Euh, je parlais de ton envie de transmettre. Euh, alors, tu n'as pas le temps d'avoir une classe avec beaucoup d'élèves, etc. Mmh. Euh, mais euh, moi, je suis toujours frappé parce que tu... Même, même euh, il y a plusieurs années, hein, tu n'hésites pas à prendre la parole, à donner des conseils, euh, conseils aux jeunes guitaristes, etc. C'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, j'ai l'impression. Ben ouais, transmettre, c'est le bon mot, parce qu'enseigner et transmettre, c'est différent. Tu peux Bien transmettre sans, sans enseigner. Ah oui, et c'est ce que je fais, parce que à part, si on donne un stage l'été avec Antoine Morinière, donc ça, c'est un truc que j'adore, mais transmettre, tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu peux le faire en jouant et en, et en, comment dire, en accueillant les gens dans ton projet, par exemple, tu vois, quand il y a des répètes, tu invites les gens, tu invites les classes de guitare. Mmh. Ça, c'est une façon de transmettre, de montrer le métier, transmettre avec euh, la saison de guitare que j'organise à Toulouse, Toulouse Guitare, parce qu'on amène des concerts dans une ville où il n'y en avait pas, des concerts de guitare, avec des premières parties réalisées par des jeunes qui sont payés, qui sont déclarés. C'est une façon aussi de transmettre le métier, c'est ça. Tu joues devant un public dans une vraie salle de concert avec un cachet, euh, enregistré par France Musique. Enregistré parfois par France Musique. <rire> non, mais c'est vrai. Ça forme. Et en fait, ça, pour moi, c'est de la transmission. Évidemment. Organiser des masterclass, tout ça. En fait, la transmission, c'est quoi C'est être un peu sur une plateforme où il se passe plein de trucs différents autour, créer une activité, une énergie. Et d'ailleurs, moi, je suis très content, je suis très fier de voir qu'à Toulouse, depuis quelques années, en fait, il y a plein de gens qui. des étudiants qui ont leur DEM et qui vont dans des pôles sup ou dans les CN, ou CNSM, à l'étranger, tout ça. Ça, c'est génial. Franchement, moi, quand même, à Toulouse, j'étais. Avant mon prof, j'étais le seul à rentrer au CNSM. Mmh. Entre moi et mon prof, il y a eu 40 ans. Tu as réouvert la voie finalement. Ben non, mais, des... oui, mais voilà. Et, et en fait, maintenant, euh, le fait de, de, de dire ça, ça existe. D'inviter aussi des profs en masterclass. Parce que moi, j'ai étudié 10 ans à Toulouse et j'ai jamais eu une masterclass. Mmh. Mmh. Ce n'est pas normal. Tu vois mmh. donc, euh, donc, transmettre, c'est ça. Et euh, il y a aussi le rapport au public. Mmh. Euh, je sais que tu fais hyper attention à même ta façon de t'habiller sur scène, euh, aux dernières victoires, quand tu étais no euh, nominé, je <rire> me dis « Ah, tu n'étais pas en, en habit de concert ?» On a même eu une discussion une fois, même sur un habit de concert, je te disais « Non, les chaussures de cette couleur, ça va pas. » Oui, on avait discuté, c'est vrai. C'est un, un vrai questionnement. Euh, donc, c'est que pour la télé que tu t'étais mis en, en habit de ville, finalement ou des... Mais j'étais pas, en fait, j'étais pas en habit de ville, enfin, j'étais en jean, avec des… Avec des, des... Non, mais attends, j'étais en jean, mais attends, j'avais quand même une veste Gucci. 
Ah mais je dis pas que t'as pas une belle veste <rire> ouais, je Par contre je l'ai rendu de suite après, <rire> j'ai voulu partir avec mais bon, on m'a vite rattrapé. Euh, non mais j'avais en fait j'avais un, un, une veste de smoking avec euh, un jean pour casser et des bottines. Mais euh, non mais c'est ce que, une vraie question de comment s'habiller sur scène, moi c'est une question que je me pose de plus en plus. Je pense qu'il va y avoir des changements, hein, dans les... il va y avoir de l'évolution dans les années à venir. Là. <rire> et euh, parce que je me rappelle d'Alexandre Tarot, justement, qui était en noir avec des baskets rouges. Exactement. On s'en souvient, <rire> tu vois, on s'en souvient, on des souvient, baskets ouais. rouges. Ouais. Et euh, peut-être casser un petit peu les codes, ça, 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 fait, ça fait pas de mal en musique classique. Moi, je pense qu'il faut casser les codes tout en restant soi-même. En fait, c'est ah. ça qui est compliqué. Parce que parfois, tu, tu peux, on peut te proposer ou mettre un vêtement qui n'est pas toi et ça fait déguisement. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut, faut rester soi-même tout en... Il ne faut pas avoir peur d'être soi-même, donc parfois pas se plier à des codes ultra classiques et il faut quand même être sincère. Et on a, par on a parlé du concerto de la Juez avec euh, ta, ta vie de soliste, euh, mais tu es aussi chambriste ah bah oui. euh, avec beaucoup de, de, comme on a dit tout à l'heure, de, de musiciens incroyables. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte d'être chambriste bah Déjà, tu, tu écoutes différemment, c'est-à-dire que tu écoutes différemment de quand tu es solo, de quand tu es avec orchestre. Tu es un peu, euh, pour le coup, tu es, es comme ça quoi. Tu vois, vous, avec le quatuor, vous le sentez. Quand tu es un quatuor, tu es presque comme un instrument parfois. Mmh. Donc, il euh, donc y a ce rapport-là. Euh, en tout cas, ça, je sens ça très, très fort en duo de guitare avec Antoine Morinière avec qui je joue. Ça fait plus de 10 ans qu'on joue ensemble quand même. Et, euh, et là, on est en train de travailler sur les variations Goldberg à deux guitares. On a réalisé tous les arrangements. Et euh, donc, c'est un, un, un énorme travail. Mais on sent que à deux guitares, par exemple, c'est un vrai travail euh, comme un seul instrument. Après, c'est peut-être différent quand tu joues avec chanteur. Parce que j'ai la chance de jouer avec Philippe Jarouski, qui est quand même quelqu'un d'exceptionnel, que ce soit musicalement ou humainement. Et c'est plus un dialogue encore, tu vois, c'est ta compagne, parfois tu prends la parole, enfin ça, ça s'échange un petit peu plus comme ça, comme avec l'accordéon, parce que je joue avec Félicien Bru aussi, ça fait, mmh. ça fait deux ans qu'on joue ensemble. C'est plutôt des, des dialogues, enfin avec Félicien, je comparerais ça même avec une arène. <rire> Parce que tu rentres dans l'arène. C'est toi le taureau Et tu prends des baffes. Et tu prends... Non, t'es le taureau. Et en fait, c'est impressionnant l'accordéon. Mm. Quand je suis rentré la première fois sur scène avec lui et qu'on a joué, le premier concert Théâtre Marigny, j'avais vraiment l'impression de prendre des baffes musicalement. Mm. Bah, et, et, et là, il faut répondre. Mm. Mm. Voilà. C'est un vrai challenge. S'il ouais. y a un artiste qui t'inspire aujourd'hui Artiste vivant Ouais, bon. Ah, non, oui, d'accord, un artiste qui, moi, m'inspire aujourd'hui, d'accord. Euh, bah, bah, je vais prendre. Je vais prendre en fait, j'ai envie de parler d'une guitariste parce qu'elle parce que est légendaire, <rire> évidemment, c'est Ida Presti. Et, et elle, est, elle, est, elle est juste sublime comme guitariste. Et j'ai envie que ceux qui ne la connaissent pas l'écoutent parce que euh, c'est une façon de toucher la guitare qui, pour moi, n'existe plus. Plus du tout. Et ça fait du bien de l'entendre. Quand tu réécoutes les enregistrements, il euh, y a peu d'enregistrements solo d'elle euh, quand, quand elle a 13 ans, 13-14 ans, puisqu'elle est, est née en 23, je crois. Et, euh, donc c'est dans les années 30. Mmh. Euh, les enregistrements solo, elle a 13 ans, tu as l'impression qu'elle en a 50 quand elle joue. Tellement c'est mature, tellement c'est virtuose, mmh. tellement c'est expressif. Et après, elle a beaucoup joué en duo avec la Goya. Mais pour te dire, j'ai envie que les gens l'écoutent parce que euh, moi, j'ai eu une expérience un peu particulière euh, au Festival de guitare de Nice organisé par euh, Isabelle Presti et Laurent Blanca. Deux jours avant, mon, mon, je jouais en concerto, Concerto del Sur de Manuel Maria Ponce. Deux jours avant, il passe, euh, le, lors du concert du soir, un concert inédit de Presti La Goya. Et en fait, je n'ai pas du tout joué comme d'habitude deux jours après. Je faisais des sons que j'avais redécouverts deux jours avant, qui m'avaient fait tellement de bien écouter que j'avais envie, tu sais, d'aller chercher ce son pulpé, là, bien gras, bien large, là, qui fait du bien avec un vibrato que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Enfin, ça, ça te nourrit d'écouter ce genre d'interprète. Donc voilà, elle m'inspire beaucoup. Ok. Ton échec préféré Mon échec Préféré. Waouh Celui qui, après coup, tu te dis, c'est vraiment la chose qui m'a servi le plus. Mon échec préféré et ça, c'est rigolo, c'est joli comme façon de, de parler de ça. Parce qu'il parce que y, a, y, a, qu y en a eu déjà. Euh, je les aime tous bien. Enfin, jusque-là, je ne suis pas fâché avec. Non, je ne suis pas fâché avec mes échecs. Euh, je pense que là, comme ça, je, je pense à des échecs de concours. Parce que quand, quand tu es très jeune et que tu fais des concours, que c'est très important pour toi, tu, tu prends une vraie claque. C'est-à-dire que tu le prends mal. Tu vois J'ai vécu des choses comme des échecs. Euh, notamment. Euh, 
notamment ce concours, euh, je prendrai ce concours à Budapest par exemple, qui a été un gros échec pour moi. Pas passé en finale alors que j'avais vraiment bossé. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais pas assez bossé. C'est-à-dire que tu vois, j'avais l'impression et je me suis rendu compte que j'étais pas suffisamment prêt. J'étais pas suffisamment prêt, donc cet, cet échec, je ne le devais qu'à moi. Et ce qui est rigolo quand tu fais un concours et que tu te, que tu te foires, ou autre chose hein, d'ailleurs, ça peut être autre chose, comme, tu en veux aux gens. Tu en veux aux gens d'abord, parce que tu as au pas jury envie. Qui ouais, te... c'est la faute du jury. Mmh. C'est la faute du jury, c'est-à-dire que ça peut pas être toi le problème. C'est eux qui sont pas cool. Euh, et ça d'ailleurs, par rapport au concours, je, je pense que c'est très important, c'est j'ai compris après coup qu'il ne faut pas laisser la porte ouverte euh, au jury pour euh, créer des. Comment dire Pour donner un résultat en fonction de, de, des gens qui préfèrent ou pas euh, parce qu'ils les connaissent ou pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut suffisamment bien jouer pour qu'ils ne puissent pas préférer un autre, même s'ils en ont envie. Tu vois, moi, ça m'a. Il faut les bloquer, en fait. Et donc, il faut bosser beaucoup, beaucoup plus. Tu vois Ouais. Ah ben, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que. Euh, évidemment, ça ne marche pas tout le temps. Mais si tu travailles avec cette volonté-là, tu progresses énormément. Mm. Tu vois Donc, ce qui est important, c'est la démarche. Le résultat, il s'en suivra. C'est le chemin qui est important, ce n'est pas le, le point d'arrivée finalement. Mais exactement, mais, mais, et souvent, euh, si la démarche est bonne, le point d'arrivée, le résultat, l'est aussi. Au moment, ouais. Tu vois euh, Ce que j'aimerais pour terminer, c'est que tu, euh, tu nous imagines, là, tu joues dans 10 minutes, tu as, as ton concert, là, ouais. en direct, tu passes sur France Musique, là, tu prends ta guitare, qu'est-ce que tu fais On se retrouve tout de suite. Alors, avant de passer à la toute fin, euh, et Thibaut qui va nous montrer un peu ses exercices de chauffe, parce que ce n'est pas si commun de voir ça euh, dans les coulisses euh, des, 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 des grands guitaristes comme toi. Euh, je voudrais vous demander si la vidéo vous plaît, de liker s'il vous plaît, abonnez-vous. Euh, si vous pouvez envoyer la vidéo à un de vos collègues, à un de vos amis du conservatoire, faites-le parce que c'est comme ça que la chaîne se fera découvrir et que cette super interview euh, qu'on fait avec Thibaut euh, se, sera virale sur YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à partager. La, 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 la vidéo à like, etc. Voilà. Euh, un grand merci à vous si vous le faites. Euh, alors, tu joues dans 10 minutes, qu'est-ce qui se passe, Thibault Alors déjà, un truc important, je ne fais pas des exercices de fou du tout. Je fais des trucs très très simples. En fait, des trucs, qui, des exercices super lents. D'abord à deux doigts, donc avec IM, MA, IA, et puis l'inverse, euh, sur des chromatismes tout bêtes. Donc je mets juste comme ça. Juste des choses comme ça, sauf qu'en fait, ce qui peut paraître tout bête là-dessus, c'est que ce qui est important, c'est de couper la corde avec la main droite de suite. Et surtout parce que quand on, quand on coupe comme ça, on a une action du doigt qui se tend et c'est de relâcher de suite. Ça, j'insiste là-dessus. Là, là, je suis en relâche du doigt. Du doigt qui vient de jouer Ouais. ouais. Ok. Là, je suis en relâche. Et t'es en buté ou t'es en pincé en, en buté. Ok. Avec la taque à droite, tu butes. <rire> non, mais, mais euh, c'est important de relâcher parce que je, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que souvent quand on, quand on joue sans réfléchir, on a les doigts qui sont tout le temps tendus. Et, y a un, et donc on fatigue, que ce soit main gauche ou main droite. Et un truc qui est important, c'est en fait l'espace entre les notes où on peut relâcher la tension physique de la main droite ou de la main gauche. Par exemple, on le voit souvent quand il y a quelqu'un qui joue une note, il y a tous les doigts qui sont, qui sont crispés, alors qu'en fait, il n'y a que lui qui a besoin d'être... Euh, donc c'est pareil avec les deux mains. Et je fais ça pourquoi Parce que je crois que ce qui est important pour s'échauffer, c'est que on s'échauffe sur le plan moteur, évidemment, mais que le cerveau, il comprenne aussi des gestes très simples. Et quand j'ai fait ça les premières fois, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir les mains qui étaient calibrées, qui jouaient vraiment coordonnées. Et, et donc des trucs tout bêtes comme ça, voilà. Sur, sur quatre doigts comme ça, et puis on change de doigt, il y a par exemple. Alors ça met un peu de temps, et on se dit, oh là là, mais on n'avance pas, et au bout de 5, 5 minutes, ça, ça change déjà beaucoup de choses. Une fois que j'ai fait ça avec euh, des doigts à deux doigts, j'aime bien changer juste le mode de jeu pour délier différemment les doigts et faire juste des petits arpèges. Tout bête, euh, je prends. Euh, c'est très, très simple toujours, je pense qu'il ne faut pas se compliquer la vie. Juste. Même pas plus vite, même plus lent, tu vois.
et tu fais tourner ça. Et quelque chose qui paraît simple, il faut toujours le faire consciemment. C'est-à-dire, tu vois, à un moment donné, par exemple, là, j'ai raté un annulaire parce que là, je parlais, mm -hmm. et c'est parce que je n'avais pas, pas la conscience dans ma main droite, par exemple. Et euh, ouais, en fait, l'idée, c'est de faire des choses très simples, mais de les faire parfaitement, d'être ouais. hyper conscient de tout. Et il euh, y a une phrase qu'un prof m'avait dit il y a longtemps, euh, les doigts les plus importants, finalement, c'est ceux qui ne jouent pas. Mais exactement, on ne joue pas avec les doigts, on joue avec la tête, moi, je considère, avec la tête ou les oreilles. Mais, <rire> et d'ailleurs, c'est pour ça que, euh, ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément abordé, mais quand tu voyages beaucoup, mm. que tu n'as pas l'instrument avec toi, tu travailles dans la tête. Et si tu arrives à voir tes doigts, à les sentir bouger, parce qu'en fait, euh, eux, ils bougent, mais le système nerveux, il est là. Mm. Donc, si tu les sens bouger et que tu entends ce qui, ce qui sort, tu bosses vraiment. Pour apprendre par cœur aussi, c'est hyper bien. Ouais, pour apprendre tu par fermes cœur, les yeux, tu aussi. fais ton morceau et puis les endroits où c'est un petit peu noir, c'est là où il faut... Où exactement. Où tu es en mode automatique et les doigts, ils ne savent pas exactement ouais. ce qu'il Et le fait. petit bonus, tu sais que... Alors, pour la petite histoire, c'est une technique que j'utilise pour m'endormir. De ah travailler ouais. le... Je me couche et je me fais un morceau. Alors souvent, c'est le prélude de la cathédrale. Je fais le prélude <rire> de la cathédrale comme ça. Et quand je le travaille vraiment, les yeux fermés, mais intensément, je m'endors avant la fin du mouvement. C'est ton compte-bouton à toi. Quoi. Exactement. <rire> ok, bon, bah, merci beaucoup Thibault bah non, mais euh, merci pour, à toi. Euh, pour cette interview passionnante. Euh, donc, je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo autour de, autour de vous. Un grand merci à la guitaria, à José, ouais. qui nous a ouvert les portes ce soir. Euh, n'hésitez pas donc à vous abonner pour d'autres interviews. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir et merci à vous. Mmh.